En dit gebouw spijt dus ook. Ja. Dit is kantoor. Woningen. En dit is uiteindelijk dit is ook appartement. Dus, uh, voor de appartement. Eerst hadden we een kantoor, maar we hebben van een stedelijk kunnen geven. Dus geadviseerd om wat minder kantoorrente te doen. Want tegenwoordig de markt daar toch anders. Uh, ja. Daar veel minder uh, ja, nieuwe werken en zo. Dus het daar anders doen. Dus wij dachten, nou we kunnen beter meer van hier de woningen in ons gebied maken door hier appartementen te doen. En dan hebben we hier gezinswoningen. Fijn. Dit zijn de gezinswoningen, denk ik. Deze en de, 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 de zijn, dit zijn de bestaande, die, sta, die zitten al, die staan er al. Die laten we gewoon intact. Dat is dit, dit blok eigenlijk. Oh ja, die vier blokken die... Uh, dus dat zijn uh, nog gewoon uh, woningen die er meer op gaan staan. En dit? Dit blijft helemaal open. Dit is, uh, dit, dit hier is, komt een parkeerplaats waar voor, voor de mensen hier zo. En dit hier op de punt komt een iets hoger appartementencomplex dat als tegenhanger dient van... Uh, dit kantoorcomplex dit is ook vrij hoog in vergelijking met de rest. Dus het is een soort van de tegenhanger van de... Ja. En ik zie, dit lijkt erop dat ja. dit één groot slingerend gebouw is. Klopt dat? Of, uh... Ja, nou dit, dit is dan een apart gebouw, dit is een apart gebouw, dit is een apart gebouw. Maar het is vrij groot. We hebben niet, nog niet gekeken naar de ontsluiting ervan, want het zal waarschijnlijk in delen worden opgedeeld. Dat het niet uh, een verschillende soorten functies in één gebouw. Maar die indruk zal ook wel weg inderdaad, dat één groot man... Ja, dat is wel de bedoeling dat het in... Want het is echt de geluidsbarrière van de ja. wijk. Want je zit hier met het spoor en we hebben de grote weg die nu door de wijk loopt. Die hebben we, laten we zeggen, hier langs laten lopen. Dus dit is echt een vrij drukke verkeersweg, waar de looproute ook overheen gaat. Ja. En de spoor en de denk... Denkt... spoor ligt hier toch ook? Ja, dit is, dit is het stippelding. Ja. En hier heb je het station volgens mij. Hè? Ja, hier zo erg iets, ietsje noordelijk, uh, zuidelijker nog. En hier gaat uit deze de water over. Hebben jullie dit ook uitgewerkt? Die, uh, ja, die, die brug. Binnen. Ja, dat was een brug. Die... Nou ja, hij gaat onder het spoor door en over de weg heen. En dit, hij staat al in het plan, maar hij staat over het spoor. Maar als je deze nog over het spoor hebt, dan wordt het echt een hele hoge loopbrug, slash fietsbrug. En dan wordt het echt gewoon een soort van, soort van waar je echt gewoon helemaal niet overheen wil, omdat het een soort van, het moet dan echt heel hoog, op wil het over het spoor kunnen. Ja, <laughs> ja precies, en zeker met je fiets is dat wat minder praktisch, dus we hebben ervoor gekozen om onder het spoor over de weg heen te laten lopen, en je loopt dus, ik weet niet, kant op ons 3D, uh... ja, deze oh daar aan die kant, kun je, kun je het laten zien daar? Ja, hij is niet helemaal uitgewerkt, maar daar kom je dus tussen die spete ja. gebouwen kom je direct en dan heb je meteen het zicht op dat ene dat gebouw daar. Dat ene centrale plein. Ja, en dan, dit is een museum. Dit is dus een museum. Hier uh, meteen dat, dat, uh, dat monumentale gebouw is hier, dat is hier die... Uh... Dat is Grasso, ja. het ja. hoofdgebouw van Grasso. Ja. Dat... Aan deze kant staat het... Uh... De rest van Grasso? Dat, de de rest van Grasso. Van Grasso. dat is natuurlijk nog wel industrieel gebied, maar dat kan dus hier zo ontsloten worden. Dus direct op de randweg, wat vrij drukke weg is, dus dat wordt dus niet door de hele boomwijk in. Dat weet ik eigenlijk niet, dat Grasso is nu nog in gebruik ja, als, als fabriek ook. Dit allebei nog, en ze gaan nu dus uit dit gebouw en dan gaan ze in dit gebouw. Maar ja. dat wordt gewoon nog gebruikt toen wij hier waren, was dit straatje hier, is nu de ontsluiting van vrachtwagens. Het blijft duidelijk dat de gemeente daar anders over denkt dat dit een doorgaande route moet worden. Ja, voor, dat staat ook in jullie uh, opdracht. Ja, precies. Uh, en die, hebben wij, die vonden wij een mooie route, dus wilden wij graag doen. Dus toen zorgen wij dat het verkeer van het kaartwachtwagen, dat het hier achterlangs gebeurt, dat hier dus ontsloten is. En jullie zijn nu bezig met de, de, de uitwerking van de stedenbouw, van de gebouwen? Of van de... Wij hebben, ja, we moeten vooral dit gebouw uitwerken. We hebben de grond en die trein. Eigenlijk hebben we bijna alles, maar alles moet nog een plaatsje, een ja, ja. presentatie op de goede manier. Nou, daar heb je nog een paar uur voor. Dus, uh, ja. Daar heb je nog een paar uur voor. Precies, ja, maar dan moeten we wel uh, ja. een beetje aan ons eind voor. Alles gaat wel langzamer dan aan het begin. Dat is waar, ja. dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Nou, dankjewel. Hé, hey, we hebben jou eens al eerder gezien. Bij de ja. Twee jaar terug. Kun je je nog even voorstellen? <laughs> Want we hebben natuurlijk allemaal nieuwe kijkers. En Dan gaan we ze storen mensen. natuurlijk, hè? Ja. Maar, maakt dat niet uit. Ja, hij is met een hele moeilijke tekst bezig. Nou, dat is helemaal niet erg. <laughs> kan niet best. <laughs> en hij heeft al 24 uur niet geslapen. Ja. Jij bent van... Uh, Ik ben van Bouwen Staal. 
bouwen met staal. Ja. ja. En, ja? In, die, in die hoedanigheid sponsor van, van het 24 uur project. Ja. Al vele jaren. Dus ik heb het 24 uur project zien groeien van uh, een opgave voor een bushokje en een uh, etalage. En uh, toen was het nog heel een beetje betuttelend door de professoren die zeiden van ja, 24 uur, dat, daar heb, kun je niet zoveel doen. Dus dat moet je okay. een klein opdrachtje. Wat en langzaam is dat gegroeid tot, uh, nou ja. De professoren zijn om. Ja, of die professoren hebben ze eruit geknikt, dat <laughs> weet ik niet. Maar uh, nee, die... Uh, ja, tegenwoordig, uh, nou ja, je ziet het. Ja, het is echt een, is een hele ingewikkelde stedenkundige opgave. Ik heb ja. het net nog even moeten inlezen. Want uh, ja. dit is, uh, ja, je krijgt een heel pakket van de, van de gemeente mee. Ja. Met maar, allemaal stedenbekundige visies waar je dan maar een uitweg in moet zien te vinden. Goed, maar Geops, Geops heeft jullie dus eigenlijk gevraagd van ja, kunnen jullie ons dit jaar weer uh, helpen? Ja. De, nou, en, en dan uh, hebben jullie gezegd van nou, oké, okay, dat gaan wij uh, gewoon weer doen. Ja, ja inderdaad. Heel, ja, we uh... proberen toch, ja, ondanks deze barre economische ja, dat, tijden, dat bedoel ik, ja. een beetje ja, die sponsoring van studieverenigingen, een beetje, hoe moet je dat zeggen, uh, toch door, door te laten gaan. Toch doorzetten. Dus investeren op het moment ja. dat anderen wellicht zeggen van Anticyclisch nou... Anticyclisch uh, investeren. Ja, dat doen wij ook altijd bij te zijn. Kopen, dure dingen kopen, want uh, <laughs> dan gaat het misschien weer beter met ja. de economie. En, uh, <laughs> Precies. Ja, dat doen wij ook. Dat is ja. heel, heel, heel vreemd, maar die cyclus, wij hebben het tegengesteld uh, cyclimatisch handelen, zou ik maar zeggen. Nou, wij, wij proberen inderdaad, uh, ja, goed kwam is ook, uh, hij heeft als taak om ook onderwijs te ondersteunen. Ja, oké. Okay. Uh, er staat ook in jullie concept om zoiets ja, te doen. precies. Ah, en dat doen we door heel veel dingen, hè. door direct, bijvoorbeeld, je kan... kan Goedkoop studentenabonnement nemen of een proefabonnement. Of, uh, we organiseren dagen voor studenten. Ja. En dit hoort er ook bij. Dus om uh, studieverenigingen te ondersteunen. Met name eigenlijk uh, ja, wel inhoudelijk. Dus we, uh, we, 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 we sponsoren niet uh, studentenverenigingen. Waar ze alleen maar lallend aan de bar staan. Dat is ook leuk. Nee, maar ja, goed, maar die... Daar hebben wij niet zoveel mee. Nee, dus, uh, dus dit, en dit soort studieverenigingen die zijn heel... Uh, ja, eigenlijk ook heel vakinhoudelijk ingesteld. Dat zie je wel. Ja, nee, absoluut. En, uh, en daar, daar past Baum de Staal met zijn uh, ja, vakinhoudelijke kennis beter bij. Dus proberen we dat nog steeds uh, te ondersteunen. Maar ja, goed, uh, het staat elk jaar weer onder druk natuurlijk. Hè? Ja, nee, dat jet... snap ik. Maar je ziet er veranderen veel dingen de laatste tijd. Hè? Maar je hebt ook iets gelezen in, dit, uh, in, het, in de opdracht. En daar staat bijvoorbeeld ook nog in. Dus dat de gemeente op een gegeven moment zegt van ja, weet je wat... Uh, ga maar eens leuke kantoren daar, uh, daar inbouwen. Ja, maar dat schijnt nou toch alweer uh, ja, een verouderd uh, bestemmingsplan uh, te zijn. Um, uh, heb je, uh, ik weet niet in, of je bekend bent met Den Bos. Ken je de Bos een beetje? Nou. Dat hier, hier zich afspeelt? Nee, ook niet. Nee. nee, maar die zitten dus eigenlijk met een, met een, een, een bestemmingsplan wat, wat verouderd is. Ja, en nou ja, ik denk dat, ook dat is dat... natuurlijk wel knap. Omdat, het, nou knap, dat is, dat is uh, toch wel een constatering van, ja. hé, hey, je hebt een bestemmingsplan, maar je, ja, het is eigenlijk niet meer up-to-date. Nee, maar de wereld is en... natuurlijk ook de laatste jaren snel veranderd. Ja, en zeker ook die... Uh, ja, over die kantorenmarkt, die zit nu helemaal, uh, ligt nu helemaal op zijn gat. Hè? Door, dat, ja, door twee dingen. Ten eerste hebben ze veel te veel kantoren gebouwd zeg maar rond het jaar 2000. Hè? Toen, normaal heb je iets van uh, nou, max tussen de 5 en de 10 procent, minimaal 5 procent leegstand nodig om goed, uh, ja, veel flexibiliteit op die kantorenmarkt te hebben. Ja, dus toen zakte dat uh, naar uh, onder de 5 en toen dacht iedereen... He, dus vastgoedontwikkelaars en gemeentes, en die dachten allemaal, hoppatee, we gaan nieuwe kantoren bouwen. Mm -hmm. Dat hebben ze toen in sneltempo tempo gedaan. Ja. En nu zitten ze op 15% leegstand. Mm. En dat ziet eruit alsof ja, hele, 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 hele kantoren... Hele straten, ja. complexen staan, uh, lijken leeg te staan. Ja. Nou, die staan ook leeg, echt. En, uh, en merken jullie dat nou ook met uh, ja, jullie werkzaamheden? Ja. Hoe, ja. hoe pas je je daarop aan? Um, ja, toch ook om naar andere marktsegmenten te kijken. Dus hè, de utiliteitsbouw is natuurlijk een heel belangrijk marktsegment voor de staalbouw. Iets van, uh, nou, ik denk 75% van al het constructiestaal gaat in de, van al, wat al in gebouwen gaat, ja. gaat in de utiliteitsbouw. Ja. Uh, en het, het, een, gedeel, een klein gedeelte, maar in de woningbouw. Ja. En wat je nu ziet is wel dat 
dat bijvoorbeeld dit soort opgaven, herbestemmingsopgaven, renovatie, ja. Ja. Uh, wordt steeds belangrijker. Ja. Hè? Mensen gaan minder nieuwbouw doen, maar meer herbestemming van bestaande gebouwen. Ook omdat die leeg staan, bijvoorbeeld lege kantoorpanden. Uh, die, die kun je tot iets anders uh, omvormen. Ja. Vaak woningen, vaak uh, combinaties van, van, van woningen en atelierruimtes of uh, nou, noem maar op. Ja. Ja, en een staal, kun je dat, dat met, uh, met staal kun je dat natuurlijk makkelijk uh, invullen, zeg maar. Sterk, ja, wij sterk denken materiaal. dat je. Ja, het is een uh, vooral aanpasbaarheid van, ja. uh, van gebouwen ja. is belangrijk. Ja, oké. Okay. En je hebt het in, in heel veel steden, hè, waar uh, industrie en uh, fabrieken of bepaalde functies uh, gewoon wegvallen, hè, die verdwijnen. In Eindhoven heb je dat, hier heb je dus ook zo'n fabriek die helemaal leeg uh, komt te staan. En uh, dat. Uh, mm-hmm. Ja, toch een beetje gaat om herbestemmen van, van locaties. Ja. En, uh... Nou, dat kan je natuurlijk... Ja, je kan eerst kijken hoe je het gebouw kan, kan herbestemmen. Maar ja, als dat niet gaat, dan moet je het hele, hele gebied herbestemmen. Dan ja. moet je toch tot sloop nieuwbouw overgaan. Maar wat, wat, wat je wel ziet is toch, de, denk ik, dat, uh, dat nou, zeg 20, 15 jaar geleden... Dat, vanzelfsprekend was om te gaan slopen en in te bouwen. Mm-hmm. Dat er nu veel serieuzer gekeken wordt naar de herbestemming van, van bestaande gebouwen. Ja, want ik heb ook uh, net even, uh, even gesproken met iemand van uh, Monumentenzorg. Uh, Monumentenbeheer, dat weet ik niet precies wat de definitie is. En die wordt er ook al blij van eigenlijk. Want, ja? ja, want die ziet natuurlijk uh, ook dat er uh, niet zozeer de behoefte bestaat, om, uh, ook zeker onder de studenten niet, om, om maar plat te gooien, nee. maar om bijvoorbeeld wel iets, iets, iets inhoudelijks te doen met bijvoorbeeld een bepaalde voorgevel uh, die dan een monumentale waarde heeft. Ja. Uh, en dan kun je dus dan uh, dat er een integratie ontstaat tussen oude en nieuwe dingen. Ja, ja en ik denk dat je daar uh, ook daar. Ik, nou, misschien spreek ik nu. Uh, ik heb het nu over dingen. Die, ik ga nu iets zeggen over dingen ja? waar ik niet zoveel verstand van heb. Maar okay. ik, zeg maar, toen ik studeerde, toen had ik het idee dat de mensen die met monumentenzorg bezig waren, heel erg met, met restauratie en het behouden ja. van het oude bezig waren. Ja. En nu veel meer openstaan voor hoe je een, een, een hoe je inderdaad delen van het gebouw ja, kan daar hergebruiken. Kwam ik, daar kwam ik ook net achter inderdaad. En ik, ik had ook dat voorbeeld van ja, in principe, als je bij schilderijen hebt, een, een Picasso mag je niet overheen schilderen ja. natuurlijk. Maar het is wel zo, van als je, als je linksboven intact laat, dan mag je rechtsonder uh, mag je gaan tekenen. Ja. En dat is op zich wel uh, redelijk, uh, redelijk uniek. Zeg, je hebt natuurlijk al een beetje rondgelopen. En uh, heb je ook al een mooie oplossing gezien uh, voor dit gebied? Ik, van heb, de... ik heb er nog pas twee gezien. Oh, je hebt er nog pas twee ja. gezien. En, okay. en ik mag ook niet zoveel zeggen natuurlijk, want ik ben ook lid van de jury. Dus als ik nou ga wijzen van die hebben het heel goed gedaan, dan, uh, ja. dan, dan hebben we een probleem. Ja, dus dat, dat kan ik eigenlijk niet maken. Nee. Goed. Hé, hey, dan uh, kijken we daar nog eventjes uh, hoe je het in de jury gaat uh, doen. <laughs> dat zullen we dan gaan beoordelen. Hé, <laughs> hey, dankjewel. Yo.